Дмитрий Анатольевич Медведев вчера, по-моему, написал, что войну можно закончить либо переговорами мирными, либо ядерным, ядерным ударом, как сделала США в 1945 году. Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, ситуация с переговорным процессом по Украине зашел в тупик или еще есть какая-то возможность? Либо вариант Медведев второй, что войну можно закончить только ядерным оружием. Тем более сейчас видим, что много разговора о ситуации вокруг Запорожской Азии, которая может превратиться в ядерную катастрофу, которую можно расценивать. По, каждая страна по-своему, как ядерный удар или как э, ядерная атака. Как, как вы смотрите на эту ситуацию, как вы оцениваете? Запорожская атомная станция, если даже, не дай бог, взорвут станцию, этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе, и не только Европе, а Евразийскому континенту, будет нанесен колоссальный ущерб. А может быть, долетит и до американских континентов в Южной и Северной Америке. Зарекаться не надо, но войну этим не закончишь. Что касается войну можно закончить нанесением э, ядерного удара по Украине, э, вы знаете, вполне возможно, но не нужно. Президент Путин несколько раз заявлял об этом, что применять ядерное оружие даже ограниченных возможностей, тактического ядерного оружия, такой вопрос не стоит. У России достаточно обычных вооружений, ну, скажем так, не ядерных, для того, чтобы добиться своих целей. Поэтому можно, но не нужно. И мне кажется, что Украина, война в Украине, специально военная операция, не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы то ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО, к примеру, Соединенных Штатов Америки или блока НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны. По концепции национальной безопасности Россия, читая Беларусь, которая сегодня обладает этим оружием, ответит. Поэтому я всегда по-народному говорю, вы нас не трогайте, пожалуйста. И мы никогда не применим это смертоносное оружие. И воевать даже не будем. Не трогайте нас. А что касается тупика в переговорном процессе, да, переговоры в тупике. Но пока еще есть выход из этого тупика. То есть есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра, может быть, не быть такой возможности. В своих заявлениях российские официальные лица, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорили о том, что Россия будет сама контролировать ядерные силы, размещенные в Беларуси. Вы говорили, что контроль будет совместным. А Вы не могли бы прояснить эту ситуацию для нас. Спасибо огромное. Я не хотел бы вдаваться в какие-то подробности по поводу ядерного оружия. Во-первых, сам разговор, он не очень приятный, и это такая тема, на которую рассуждать особо неприлично любому политику. Но я уже высказался на эту тему. Определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси, находится под надежной охраной. Недавно я прочитал Наши э, беглые не смогли отследить, естественно, mm -hmm. как перемешались, куда перемешались ядерные боеголовки. И пишут, что мы там что-то с железной дорогой было связано, и что погибший недавно министр да, что... транспорта э, расстроился, что мы тут парализовали железную дорогу из-за перемещения боеприпасов. Во-первых, боеприпасы перемещены были давно и не имеют э, никакого отношения к гибели этого министра. Поэтому надо успокоиться. Но убийственный факт вам приведу, Валерий, коль вы вытянули на этот разговор меня э, по земле, мы ядерные боеголовки не перемешали. Поэтому никому не мешали. Переместили так, что ни, ни вы в Штатах, ни МИ-6, э, ни в Германии нигде это и не заметили. Такой был замысел.
Что касается контроля, контроль обеспечивается идеальным, совместным белорусами и россиянами, потому что сами мы обслуживать ядерное оружие, нынешний состав вооруженных сил, не может, потому что у нас его не было. Вещь очень серьезная. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе с Российской Федерацией. И потом все, вот контроль, применение и прочее. Я тоже отвечал на этот вопрос. Даже прорабатывая какую-то второстепенную операцию по сравнению с применением ядерного оружия, мы э, десятки раз созвонимся с Путиным, встретимся, обсудим и так далее. Ну, применение ядерного оружия. Даже если бы Россия это решила сделать, я уверен, что со своим ближайшим союзником она бы посоветовалась. А тем более мы. Поэтому не волнуйтесь по поводу применения. Мы не собираемся атаковать Соединенные Штаты Америки, ни Германию, ни Великобританию и так далее. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия. Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте и забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию против Беларуси, Ответ будет мгновенным. Он уже определен, и я накануне об этом сказал. Цели определены. А если э, решение идет из Москвы, у вас есть такое, я не знаю, как это по-русски сказать, veto power на, на этот вопрос? Или у вас, вы, вы можете сказать, нет, мы не хотим? Или, или кто? Если я чего-то не хочу, или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет. 